আসসালামু আলাইকুম জয়জাটা টেলিভিশনের জেলা বার্তায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমি হাসান পুরো সংবাদ শুরু করব তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা শিরোনামগুলো সারা দেশে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এই অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানবতার উদাহরণ দেখাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা কক্সবাজারের টেকনাফে গহীন পাহাড়ে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ডাকাত দলের চার সদস্য নিহত এ সময় চল্লিশ হাজার পিসি আবা অস্ত্র উদ্ধার এবং ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে উৎপাদিত দুধ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন খামারিরা সরকারের সহযোগিতা কামনা এতক্ষণ শুনছিলেন জেলা বার্তা শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সারা দেশের মতো গাইবান্ধায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গাইবান্ধা পলাশবাড়ির সহকর্মী সাদেকুল ইসলাম রুবেল জানান জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আরও এগারো জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আর মৃত্যুবরণ করেছেন একজন জেলায় এখন মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুশো সাতচল্লিশ জন এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একাত্তর জন মৃত্যুবরণ করেছেন নয় জন আর বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন একশো সাতষট্টি জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে সুন্দরগঞ্জ উপজেলার রয়েছেন আঠারো জন সাদুল্লাপুরের আটাশ জন পলাশবাড়ির আটাশ জন গোবিন্দগঞ্জের একশো চোদ্দ জন ফুলছড়ির আট জন সাঘাটার ষোলো জন আর গাইবান্ধা সদর উপজেলার রয়েছেন ৩৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সাভারে এক ব্যাংক কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে নিহতের নাম আব্দুর রহমান তিনি অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় ঋণ এবং অগ্রিম বিভাগে অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন তৌকির আহমেদ জানান শুক্রবার সাভারের এনএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে আব্দুর রহমান সাভারে ফুলবাড়িয়ার এলাকার মৃত তোতা মিয়ার ছেলে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে এনএম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ জানান করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসেন ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুর রহমান সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয় দিনাজপুরে বাড়ছে করোনা ছড়িয়ে পড়ছে গবাদি পশুর লাম্পে স্কিন রোগ সরকারের বিধিমালা উপেক্ষা করে দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী কাহারল গরুর হাট বসছে দিনাজপুর কাহারল সহকর্মী সুকুমার রায় জানান গরুর হাটে কোনো রকম সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে গরু ক্রয় বিক্রয় চলছে কাহারল হাটে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জেলা হতে ব্যবসায়ীরা গরু ক্রয় করতে আসেন স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা চুয়াডাঙ্গার দামুরহুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তে দুই বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ীকে নির্মমভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর বিরুদ্ধে গেল শুক্রবার রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই দুই গরু ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সহকর্মী শরীফ উদ্দিন হাসু জানান স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ছয় বিজিবির পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুর জামান জানান আহত বাবু নামের একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রথমে ঠাকুরপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে প্রায় পাঁচশো বছরের পুরাতন বিশাল তেতুল গাছ বাঁচাতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় কয়েকটি সামাজিক সংগঠন বাজারে অবস্থিত তেতুল গাছ তলায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ সহকর্মী হাবিব ওসমান জানান মানববন্ধনের আয়োজন করে বালিয়াডাঙ্গা ছাত্র যুব সমাজ ও ঐতিহ্যবাহী সম্পদ রক্ষাকারী কমিটি স্বপ্ন ছোঁয়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বালিয়াডাঙ্গা গ্রামবাসী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দেওয়া আবেদনে স্থানীয় ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম সানা জোর সুপারিশ করে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন আবেদনটি করেন ইউনিয়নের সাত নম্বর ইউপি সদস্য আনোয়ার হোসেন ও আট নম্বর ইউপি সদস্য কে এম শামসুল হক চলমান করোনা পরিস্থিতিতে কেউ সামান্য বা বেশি অসুস্থ হলেই আতঙ্ক বেড়ে যায় তার পরিবার ও প্রতিবেশীর মাঝে জ্বর সর্দি কাশির মতো সাধারণ উপসর্গ হলেই প্রিয়জনকে স্পর্শ করতে চায় না পরিবারের কেউ সম্প্রতি দেখা গেছে রাস্তা কিংবা হাসপাতালের সামনে রোগীদের ফেলে গেছে স্বজনরা তখন মানবিক হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা লাশ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটি নাই অ্যাম্বুলেন্স চালকরা ময়মনসিংহ সহকর্মী রবিলাল রবির পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দেখুন তানজিত ভুইয়ার রিপোর্টে 
করোনার রেড জোন মামিনসিং এর চরপাড়া সেখানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে সারি সারি ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাধিক অ্যাম্বুলেন্স জীবন চলার তাগিদে মানবিক হয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চালকরা করোনা উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য কিংবা মারা গেলে পরিবারের কেউ এগিয়ে না আসলেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন অ্যাম্বুলেন্স চালকরা চিকিৎসকরা তাদেরকে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তারা রয়ে গেছেন অবহেলায় হতে হচ্ছে নানা হয়রানির শিকার মানে <laughs> পুলিশ রাস্তাঘাটে আমাদেরকে যে টর্চারিংটা করে মানে কি বলবো বল সারা একটা যাত্রী তো আনতেই পারে না তারপরেও সিঙ্গেল মারা সাইড করে কাগজ পাতে পারে পর এই সময়ে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছে বলে মনে করেন সচিবের বিভাগীয় করোনা মনিটরিং সেলের সমন্বয়ক ডাক্তার এইচ এ তারা গোলন্দাস এই অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারদের সুরক্ষা প্রয়োজন নিজেদের সেলফ যে সিকিউরিটির জন্য সেটা প্রয়োজন এবং তাদেরকে সুরক্ষা সামগ্রী যে পিপি যেটা সেটা পরেই তাদেরকে ওই করোনা রুগীদেরকে হ্যান্ডেলিং করা উচিত এবং আনানো উচিত করোনা পরিস্থিতিতে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয়রা তারা সুরক্ষিত থাকে তাহলে আমাদের এই অত্র অঞ্চলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসটা অবশ্যই টিকে থাকবে না হলে সেটিও ভেঙে পড়বে যদি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ভেঙে পড়ে একটা করোনা রোগী যদি মৌসুম অবস্থা মারাও যায় সেটিকে এখানে পড়ে থাকবে তার সার্ভিস কে দিবে মাস্কগুলো আমরা সাধারণত দিয়েছি কিন্তু পিপিএ তো উচ্চ মূল্যের জিনিস এগুলো আমরা এখনো দিতে পারি নাই তবে আমি নগরপিতার সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করব তবে চালকদের হয়রানির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ট্রাফিক পুলিশের এই কর্মকর্তা তিনি জানিয়েছেন গাড়ির ফিটনেস ঠিক আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করা হয় গাড়িটার ফিটনেস আছে কিনা কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা বিশেষ করে ফিটনেসটা ঠিক আছে কিনা এগুলো তো দ্য পার্ট অফ ডিউটি সেই ডিউটি অনুযায়ী হয়তো বা চেক টেক করতে পারে সেটা আমি অস্বীকার করব না এটা তো আমার ডিউটির একটা পার্ট এছাড়া অন্য রকমের কোনো হয়রানি আছে বলে এটা আমার ধারণা আমার আমার ধারণা নাই আমার নলেজে নাই চালকদের সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের হয়রানি বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা সকলের তানজিত ভুইয়া নিউজ ডেস্ক জয়যাত্রা টেলিভিশন গায়বান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কাটাখালী বালুয়া হাটের মহাসড়কে ফোরলেন রাস্তার সম্প্রসারণের শাসন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামোর মূল্য নির্ধারণে জমি শ্রেণী পরিবর্তন করে কম মূল্য ধরা হয়েছে গায়বান্ধা গোবিন্দগঞ্জ সহকর্মী মোহাম্মদ মশুর রহমান বাবু জানান এসব জমির ন্যায্য মূল্য অধিকার আদায়ে কাটাখালী বালুয়া হাট এলাকার মহাসড়কের জমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামোর মূল্য বৃদ্ধি সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়েছে এ সময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন তালুকানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান আতিক উপজেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি তাজুল ইসলাম সহ আরও অনেকেই গায়বান্ধার গৃহকর্মী ধর্ষণে অভিযুক্ত শিক্ষক ইউনুস আলীকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও চাকরি থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী আমাদের গায়বান্ধার সহকর্মী শফিকুল অবুজ জানান জেলা শহরের ডিবি রোডে কিরশ্বরীর পরিবার ও এলাকাবাসীর উৎসবে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে দাবি জানানো হয় অভিযুক্ত ইউনুস আলী গায়বান্ধা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাপুর ইউনিয়নের নওহাটি গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই গায়বান্ধার সহকারী পুলিশ সুপার আব্দুল হাই বলেন এ ঘটনার তদন্ত অনেক দূর এগিয়েছে সদর থানায় শিক্ষক ইউনুস আলীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা হলে তখন থেকেই সে পলাতক রয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে গহীন পাহাড়ে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে রোহিঙ্গা ডাকাত হাকিমের দুই ভাই সহ ডাকাত দলের চার সদস্য নিহত হয়েছেন কক্সবাজার সহকর্মী ফরিদ জানান এ সময় চল্লিশ হাজার পিস ইয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয় টেকনাফের হোয়াইকাং পাহাড়ে পুলিশ অভিযান চালাতে গেলে এই
পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নিহত ডাকাত দলের সদস্যরা হলেন আলোচিত রোহিঙ্গা ডাকাত হাকিমের দুই ভাই বশির ও হামিদ এবং অপর দুজন হলেন রফিক ও রোহিঙ্গা ঘটনাস্থল থেকে হাকিম ডাকাত পালিয়ে যান বলে জানান পুলিশ সুপার মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার নবগ্রাম ইউপি কার্যালয় দখল করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অফিস পরিচালনা করাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় ছয় গ্রামবাসী আহত হয়েছেন এ ঘটনা ঘটে এবং আহতদের কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে কালকিনি সহকর্মী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান দীর্ঘদিন ধরে নবগ্রাম ইউপি কার্যালয় দখল করে নবগ্রাম যুব সমাজ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে দখলকারী নবগ্রাম যুব সমাজের লোকজন বাধা প্রদানকারী নবগ্রাম কল্যাণ সমিতির লোকজনের ওপর হামলা চালায় ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে উৎপাদিত দুধ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন খামারিরা অন্যদিকে গোখাদ্যের দাম বাড়ায় ক্ষতির মুখে তারা ক্রেতা না থাকায় দুধ নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তারা এই অবস্থা দীর্ঘমেয়াদি হলে পথে বসার আশঙ্কা তাদের এ ব্যাপারে সরকারি সহযোগিতা কামনা করেছেন খামারিরা ঝিনাইদহ থেকে মোহাম্মদ হাবিব ওসমানের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত দেখুন তঞ্জিত ভুইয়ার রিপোর্টে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধনঞ্জয়পুর গ্রামের খামারি রকুনুজ্জামান রিপন বাইশটি গাবি থেকে প্রতিদিন দুধ হচ্ছে একশো বিশ লিটার বিভিন্ন ফার্ম ও দোকানে দুধ বিক্রি করলেও এখন তা বন্ধ রয়েছে এতে পানির দামে স্থানীয়ভাবে দুধ বিক্রি করতে হচ্ছে তাকে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছি কারণ আমাদের আগে যখন আমাদের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল তখন আমাদের খামার থেকে যে উৎপাদিত দুধ এখান থেকে নিয়ে যেত কিন্তু সারা বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে হোটেল রেস্তোরাঁ সব বন্ধ থাকার কারণে এখান থেকে দুধ নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের যে প্রতিনিধি এখান থেকে দুধ নিত তারা এখন আর নিচ্ছে না রকুনুজ্জামান রিপনের মতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চলের খামারিদের একই অবস্থা কোম্পানির বাইরের অতিরিক্ত দুধ মিষ্টি সহ এতদিন বিভিন্ন খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে দেয়া হতো করোনার কারণে সেসব বন্ধ ও হাট বাজারে চাহিদা কমে যাওয়ায় ধস নেমেছে দুধের বাজারের আগে যে খাবারগুলো না আসতো গরু খুব সুন্দর কায়দায় খাওয়াতাম এখন এই করোনার কাজ জন্য যে খাবার আসতেছে খাবারের দামও বৃদ্ধি আমাদের মালিক আমাদের চার্জনার যে বেতন দেয় আমরা খুব সুন্দর ভাবে চলি এবং এই করোনা ভাইরাস আসার কারণে আমাদের মালিক একটু সমস্যায় আছে আমরাও অনেক সমস্যায় আছি আগে অনেকটাই সচল ছিল কিন্তু এই মহামারীতে আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে গরুর খাদ্য খাবারে দুধের চাহিদা নেই দুধের দাম নেই আগের তুলনায় এখনো দুধ কিছুই নেই এখনে বর্তমান অল্প কিছু দুধ আছে আমরা যারা বাজারে নিয়ে যাচ্ছি এরা কিছুই পাচ্ছি না শুধু তাই নয় করোনার কারণে গো খাদ্য আনা নেওয়ার সমস্যার পাশাপাশি বেড়েছে দাম ফলে সঠিকভাবে খাদ্য নিতে না পারায় দুধের উৎপাদনও কমেছে সরকার আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এমনটাই দাবি ক্ষুদ্র খামারিদের এই করোনা কারণে গরুর বাজার বন্ধ গরু কেনা বেচা বন্ধ সীমিত পর্যায়ে কেনা বেচা হচ্ছে এবং প্রত্যেক গরুতে খামারিরা এবং যার যেখানে যে অবস্থায় গরু ছিল সবাই সব গরুর দাম নিম্নমুখী করোনায় খামারিরা লোকসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করার কথা জানান জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আনন্দ কুমার অধিকারী করোনা সংক্রান্ত লকডাউন ঘোষণার পর আমাদের এখানে প্রাথমিকভাবে খামারিদের দুধ বিক্রিতে একটু সমস্যা হয়েছিল পরবর্তীতে আমরা উপজেলা এবং জেলা প্রশাসনের সাথে আলাপ আলোচনা করে এই দুধের পরিবহন এবং দুধ বিক্রির ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করেছি ঝিনাদ প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে জেলায় ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশ হাজার দুগ্ধ খামার রয়েছে প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় দুশো চৌরাশি মেট্রিক টন তঞ্জিত ভুইয়া নিউজ ডেস্ক জয়যাত্রা টেলিভিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় সাবেক সফল রেলপথ মন্ত্রী মোহাম্মদ মুজিবুল হক এম পির উদ্যোগে পারিবারিক কৃষির আওতায় সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপনের জন্য গাছের চারা ও সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে কুমিল্লা চৌদ্দগ্রাম সহকর্মী সোহাগ মিয়াজি জানান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ বি এম এ বাহার শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজালাল মজুমদারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবুল খায়ের চৌদ্দগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কামরুল আলম যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন বিপ্লব শ্রীপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আব্দুস সামাদ মেম্বার সহ আরও অনেকেই কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার পেরিয়া ইউনিয়নে জোরপুকুরিয়া গ্রামে দুটি অসহায় পরিবারের উপর দফায় দফায় সন্ত্রাসী হামলায় চালিয়ে ছয় জনকে আহত করার ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করেন প্রেসক্লাবের কয়েকজন সাংবাদিক 
নাঙ্গলকোট সহকর্মী মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানান এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্ত ও তাদের অনুসারীরা দুই সাংবাদিককে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিয়ে আসছেন এতে সাংবাদিক শরীফ আহমেদ মজুমদার সাংবাদিক বেলাল হোসেন রিয়াজ নাঙ্গলকোট থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন অনুসারীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে অপপ্রচার সহ নানা ধরনের হুমকি দিয়ে আসছেন মর্গ নাম শুনলেই যেন গা ছমছম করে মর্গের দিকে কেউ পা বাড়াতে চায় না তার উপর মর্গটি জঙ্গলের মাঝখানে নেই কোনো সংস্কার ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে মর্গের অবস্থা অনেকটা এমনই প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সংস্কার হয়নি মর্গটি ঠাকুরগাঁও সহকর্মী জাকির হোসেনের পাঠানো তথ্য চিত্রে বিস্তারিত দেখুন তানজিত ভুইয়ার রিপোর্টে উনিশশো সাতাশি সালে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে যাত্রা শুরু হয় সে সময় শহর হতে এক কিলোমিটার দূরে টাঙ্গন নদীর পাশে নির্মাণ করা হয় মর্গটি এরপর হাসপাতালটি একশো শয্যা ও পরে দুশো পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত হয়ে কয়েক দফায় সংস্কার করা হলেও মর্গটি সংস্কার করা হয়নি আজকে যে পুরুষদের যে পুরুষদের পোস্টম্যাটাম হয় হ্যাঁ তেমনি ভাবে মহিলাদের পোস্টম্যাটামের জন্য মহিলা ডম রাখার জন্য আমি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যুগের পদ্ধতিতে এখনো হাতুড়ি বাটাল ছুরি দিয়েই মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় নেই কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মী নোংরা ও দুর্গন্ধে ভরা মর্গের চারদিক এ মর্গে জেলার পাঁচ উপজেলার বিভিন্ন মরদেহ ময়নাতদন্ত করা হয় মর্গে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে রাখার নেই কোনো আধুনিক ব্যবস্থা প্লাস্টিকের কোটায় নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হয় যত্রতত্র মর্গের জন্য কোনো স্থায়ী স্টাফ না থাকায় এসব সমস্যা দিন দিন বাড়ছে আমাদের এখানে পুষ্পনাম ঘরা আছে কিন্তু পুষ্পনাম ঘরে যে আজকে দুঃখের বিষয় আমাদেরকে নদী থেকে পানি আনতে হয় একটা রক্ত মুক্ত দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটা আমাদের সানা যায় এই নদী থেকে পানি বহন করাটা এটা আমাদের কিন্তু খুব টাপ ব্যাপার হয়ে গেছে এগুলোর ব্যাপারে যে আমরা সিভিল সার্জনকে বলছি কারেন্টের জন্য বলছি লোকের দরকার একটা তাছাড়া এখানে আমার ছোট ভাইকে আমাকে হেল্প করতে হয় একটা লোকের প্রয়োজন আছে তাছাড়া বহু কষ্ট করে কাজ করতে হচ্ছে একটা লাশের ব্যাপারে একজন দুইজনের কাজ হয় না এখানে দ্রুত তিন চার জনে এক সময় এক একটা লাশ যখন আসে চার জনও একটা ডেড বডি উঠা যায় না বহু দরকার স্থল লেখার পরে কেন যায় না আমরা অফিসার আসলো আমরা অফিসারকে জানাই সার এগুলো ব্যবস্থা করেন লিঙ্গ ভেদে ময়নাতদের জন্য পুরুষ ও নারী ডোম রাখার নিয়ম থাকলেও ঠাকুরগা মর্গের শুধুমাত্র একজন পুরুষ ডোমই কর্মরত তিনি আবার তার সাথে একজন সহযোগী নিয়েছেন এই মর্গে জনবল ও মর্গটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ঠাকুরগাবাসী যে মহিলাগুলোর অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় ওদের আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার রাকিবুল আলম বলেন হাসপাতালের জনস্বার্থে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানালেন ঠাকুরগা আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এই যে লাশ কাটা ঘর বা মর্গ যেটাকে বলি মর্গ এই একটা জেলা সদর হাসপাতাল তুলনায় যেরকম আসলে আমাদের ফ্যাসিলিটিস থাকার কথা আমাদের ঠাকুরগাতে অ্যাটলিস্ট এটুকু নেই এবং আমার কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমার যেটা মনে হয় যে আসলে শুধু ঠাকুরগাটা বাংলাদেশের আসলে কোনো জেলা সদরগুলোতেই আসলে এই যে একটা মর্গের যে ফ্যাসিলিটিসগুলো থাকার কথা এরকম কিছু নেই স্থানীয়দের দাবি যাতে করে দ্রুত এই মর্গের একের অধিক ডোমের ব্যবস্থা করা হয় সেই সাথে মহিলাদের মরদেহ কাটার জন্য একজন মহিলা ডোম দেওয়ার দাবি জানান তারা তানজিত ভুইয়া নিউজ ডেস্ক জয়যাত্রা টেলিভিশন আশুলিয়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে এক সহযোগী সহ ঢাকা জেলা উত্তর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ উজ্জ্বল শেখকে আটক করেছে পুলিশ সাভার সহকর্মী তৌকির আহমেদ জানান আলমগীর সহ তাকে আটক করা হয় এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী আকবর আলী নামে এক ময়লা ব্যবসায়ী ময়লা ব্যবসায়ী আকবর আলীর কাছে বিগত কয়েক মাস ধরে মাসে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল ভাদাইল এলাকার বাসিন্দা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা শেখ উজ্জ্বল চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে ময়লার গাড়ি ঢুকতে বাধা দেন ও আকবর আলীকে মারধর করেন উজ্জ্বল ও তার লোকজন এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক জাবেদ মাসুদ জানান ময়লা ব্যবসায়ীকে মারধর ও চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে দিনাজপুরের প্রধান তিনটি নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে 
পানি বাড়তে থাকলে রাতের মধ্যে বিপদসীমা অতিক্রম করবে বলে আশঙ্কা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বন্যা মোকাবেলায় খোলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোল রুম দিনাজপুর সহকর্মী মেজানুর রহমান জানান দিনাজপুর পাওয়ার পানি বিজ্ঞান উপবিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মাহমুদ ইলিয়াস হোসেন বলেন বিকেল 3টা পর্যন্ত জেলার প্রধান তিনটি নদীর পানি বিপদসীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে পানি বাড়া অব্যাহত থাকলে রাতের মধ্যে নদীগুলোর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করবে দিনাজপুর আকাশনের এমপি মনোরঞ্জন শীল গোপাল জানান বীরগঞ্জ কাহারোল এলাকা নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে प्लावित हो सहनशील अवस्थार मध्य आज पानी जो ना तीन मन करी परिवार के ना बोले अजान पथे बड़िए पड़ा चार शिशु अवशेष उद्धार हल कटाई নিয়মিত টহলের সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটায় এ চার শিশুকে উদ্ধার করে মহিপুর থানা পুলিশের এসআই সাইদুর রহমানের টহল দল পটুয়াখালী গড়াচিপা সহকর্মী মোহাম্মদ আহসান জানান শিশু বান্ধব পরিষেবা দিয়ে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে টাকা শেষ হয়ে গেলে খাবার সহ যাতায়াতের টাকা সংগ্রহের জন্য তারা মোবাইল সহ ট্যাব বিক্রি করতে গিয়ে টহল পুলিশের নজরদারিতে আসে টহল পুলিশের আন্তরিকতায় শিশুরা সময় সত্য ঘটনা খুলে বলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে नाटोर बड़ाई ग्रामे राजशाही विभागे मत्स्य सम्पद उन्नयन प्रकल्प अर्थायने हतदरिद्र जे विकल्प आय बर्धक कर्मसूचर आवत्य हतदरिद्र जे मजे आय बर्धक उपकरण वितरण नाटोर सहकर्मी सकलैन शुभ जान मत्स्य अधिद्तर उद्योगे बड़ाई ग्राम पौर शहर मत्स्य बीज उत्पादन चत्वरे अनुष्ठान आयोजन উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার পারভেজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বড়াইগ্রাম উপজেলা মৎস্য অফিসার মোবাশ্বের হোসেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মিয়াজি সহ আরও অনেকেই শুধু একটি মাত্র মোবাইল ফোনের লোভে খুন করা হয় নাটোর চৌধুরীপাড়ার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত মাজেদ খান চৌধুরীর স্ত্রী জাহানারা চৌধুরী যার বয়স ষাট বছর নাটোর সহকর্মী সাকলাইন শুভ জানান এ ঘটনায় কিশোর হত্যাকারী সোহান আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন পুলিশ সুপার জানান হত্যাকারী কিশোর সোহান জাহানারা বেগমের ফুটফরমায়েস খাটতেন জাহানারা বেগমের একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেখে তার লোভ হয় পরে পরিবারের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন শেষ করব আজকের জেলা বার্তা তবে তার আগে জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো আরও একবার সারা দেশে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা এ অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানবতার উদাহরণ দেখাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা কক্সবাজারের টেকনাফে গহীন পাহাড়ে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে ডাকাত দলের চার সদস্য নিহত এ সময় চল্লিশ হাজার পিস দেয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধার এবং ঝিনাইদহে করোনার প্রভাবে উৎপাদিত দুধ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন খামারিরা সরকারি সহযোগিতা কামনা এই ছিল আমাদের আজকের জেলা বার্তাই আমাদের পরবর্তী বার্তা দেখার আমন্ত্রণ সারা দেশের সব খবর জানতে চোখ রাখুন জয়যাত্রা টেলিভিশনে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ